Ei hey, galera, fala aí, aqui é o Lucky, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom rapaziada, no vídeo de hoje vamos ver aqui como funciona o projetor de antigravidade do Gosma. Então já vai deixando o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho e também me siga aí no Instagram e no TikTok que vai estar tá aqui na descrição. Então é isso e bora pro vídeo. E como padrão em vários vídeos meus aqui do canal, trouxe meus parceiros Omnitubers pro vídeo ainda ficar mais incrível. O Daniel e também o Vini. E aí galera, vocês estão bem? Porque eu tô daí, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Luckyzinho e bora que bora para esse tema muito massa, né, que é sobre o projetor de antigravidade do Gosma, um tema que eu até já trouxe no meu canal também, mas vamos explorar mais sobre isso aqui no canal do Luckyzin. Lembrando que o meu canal vai estar aí na descrição, também trago conteúdos variados de Ben 10 desde 2016 até os dias de hoje, né, então vamos lá se inscrever para ajudar a bater a meta de 200 mil inscritos. Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! E fala aqui é o Vini, estamos aqui de novo para mais um vídeo Lembrando que meu canal vai estar tá aí para quem quiser acessar com bastante conteúdo de Ben 10 e alguns vídeos bem legais aí Com a participação tanto do Daniel quanto do Luquezinho, então vale a pena conferir Que o Gosma tem um projetor de antigravidade, isso todo mundo já sabe Mas o que pouco sabe é como de acho esse projetor funciona e a potência total do projetor E hoje veremos aqui tudo sobre o projetor da antigravidade do Gosma e dos polimorfos Então sem mais enrolação, vamos nessa Vamos nessa! E a começar, vale a pena saber quem criou os projetores de antigravidades e que rufem os tambores. Foram os galvanianos, rapaziada. E isso surpreende alguém? Sei não, cara. Só sei que os galvanianos criaram os projetores dos polimorfos e que, na verdade, não são só dos polimorfos. Já que é afirmado pelo Dwayne McDuff que o projetor pode ser usado por outros seres. Lembrando que ele é quem afirmou que os galvanianos são os criadores dos projetores. Isso dele poder ser usado por outros seres é visto em supremacia alienígena, com o Ben usando gosma e colocando o projetor para gerar a gravidade e estabilizar pieces. Ou seja, ou seja, aquele antigo projetor está em posse dos Pisces Volans. O projetor antigravidade, também conhecido como disco de gravidade, é uma tecnologia de nível 4 ou nível 5, dependendo do modelo, inventada pelos galvanianos. Os projetores antigravitacionais são como brinquedos para eles, e humanos não serão capazes de inventar algo como um projetor de antigravidade por centenas de anos. Isso impressiona, afinal, o poder massivo que o projetor demonstra ter não é pouco não. E tendo em mente que é algo extremamente simples para um galvaniano, a nível de ser como um brinquedo, isso realmente mostra o porquê os galvanianos são uma das espécies mais inteligentes de Ben 10. O uso do projetor do Gosma é o fato do Omnitrix ter dado um a ele. Se deve porque a gravidade de viscose é mais fraca do que a maioria das outras. Então, se um polimorfo desativasse o projetor antigravidade enquanto estivesse em outros planetas, como a Terra, eles entrariam em colapso em uma poça e seriam incapazes de se mover. O projetor antigravidade flutua acima de suas cabeças, permitindo que eles se movam e funcionam como fariam em viscose. O efeito do projetor antigravidade desaparecerá se ficar muito longe do usuário ou se for atingido com força suficiente. Há também um botão na parte superior que pode ser usado para desativá-lo. Porém, como isso só foi visto em Alien Force, não se sabe se em Omniverse esse botão ainda existe. Fato é que o projetor antigravidade do Gosma o permite que ele mude sua forma, comprimento, largura e altura à vontade, e até o faz voar em alta velocidade. É implicado que se o Gosma perder seu projetor antigravidade, o Super Omnitrix ou Omnitrix pode gerar o um novo imediatamente. Vale também destacar a vez que Ben foi capaz de remover facilmente o Omnitrix de Vilgax enquanto ele era o Gosma. Embora o símbolo ficar no projetor seja mais apropriado como vimos no Gosma de Omniverse, o símbolo ficar no peito não era uma desvantagem colossal ao Gosma, porque Ben só foi capaz de tirar do Vilgax não porque o projetor foi desligado, e sim porque o Omnitrix não estava ligado ao Vilgax, não é devido a qualquer possível fraqueza inerente à composição corporal do Gosma. Além disso tudo, o projetor aparentemente é o que faz o Gosma poder falar. <risos> E possui um poder de corte impressionante, pois pode cortar e cortar o fogo fato. De fato é impressionante, porém, todavia, não chega nem perto do feito mais impressionante do disco. Lembra que falamos que o Gosma colocou o projetor em Pisces? Então, quando isso ocorreu, ele se espalhou por todo o planeta. E o projetor antigravidade demonstrou ter a força suficiente para puxar massas de água semelhantes a continentes de volta para Pisces. Isso sim é deveras interessante. Mas ok, a gente já desvendou tudo, e o que mais? 
mais dá pra entender sobre esse projetor? E a resposta é simples, rapaziada. Teletransporte. Bem, galera, indo aí pra questão do teletransporte que o Lucky falou, é basicamente assim, que a gente vê algumas cenas que o Gosma, ele atravessa uma porta, alguma coisa assim, um espaço bem curto, um espaço bem pequeno, bem apertado, e quando ele vai aparecer do outro lado, o disco tá lá também. Então, tipo, como é que isso funciona? Aí por isso que tem essa, essa teoria de ser um teletransporte, né? O disco, ele rapidamente dá um teletransporte para onde o Gosman tá do outro lado. Porém, tem uma outra teoria que fala que pode ser que seja um poder do Gosman, né? De Gosmificar as coisas, tipo, se ele, se ele consegue ficar naquela forma ali, né? Porque ele consegue se desfazer, porque ele não conseguiria desfazer o próprio disco e até mesmo o próprio Omnitrix. Ele se desfaz junto com o Gosman, entendeu? Porque o Omnitrix tem essa adaptabilidade. Tanto que quando o Friagem fica intangível, o Omnitrix também fica intangível. O Alien X, ele conseguiu resistir à destruição universo com o Nick Larg, o Omnitrix também conseguiu, entendeu? Então o Omnitrix se adapta à transformação que ele tá. Então a gente poderia dizer que isso é uma adaptação do Omnitrix, ou também que é um próprio poder do Gosma, né? Por causa que no episódio Ben de Novo, a gente vê que o Gosma sendo usado pelo Ben de 11 anos no corpo do Ben de 16 anos, ele atravessa lá uma torneira, né? E aí dentro dele sai aquele, aquele objeto, né? Só que tipo, aquele objeto era grande, como é que ele conseguiu atravessar aquela torneira? Então a gente pode deduzir que seja um poder do Gosma mesmo de armazenar as coisas, de fazer elas terem a mesma propriedade do composto do gosmo, entendeu? Então isso pode acontecer tanto com o Omnitrix, quanto com o disco, quanto com algum outro objeto que o, que o gosmo esteja em posse. Mas realmente faz sentido essa questão do teletransporte. O Duncan, ele fala que isso aí, na verdade, é por causa que o disco conseguiu atravessar porque tem espaço. Porém, isso não faz sentido nenhum, porque a gente vê muitas assim, vezes que não dá para atravessar, não tem espaço pro disco, entendeu? Então realmente isso aí não faz sentido, a gente, a gente só desconsidera, infelizmente, porque não dá pra considerar isso que o Duncan falou pra série. Mas assim, tem um momento no episódio A Namorada Perfeita que o Gosma não conseguiu fazer isso, né? Ele atravessou como o Gosma e o disco ficou. Aí, só que assim, você não pode dizer que o Gosma não pode fazer isso porque em um momento ele não conseguiu fazer. Porque a gente tem que lembrar que o Ben, ele mosca às vezes, por exemplo. Em um universo, o Ben poderia ter crescido com o Enormossauro em muitas ocasiões e não cresceu. O Ben poderia ter diminuído, né, com o Nanomec, mas parece que ele esqueceu que o Nanomec podia fazer isso. Então não é porque o Nanomec não diminuiu diminuiu que ele não consegue fazer isso. Então não é porque o Gosma, ele não conseguiu atravessar o disco naquele momento que o Gosma não pode fazer aquilo, entendeu? Mas é basicamente isso, galera. Ou o Gosma, ele desfaz o disco junto com ele, ou é um teletransporte. Beleza, e agora vamos falar aqui do disco do Gosmossauro. Você vê que ele é um pouco diferente do disco que a gente conhece, né? Do projetor do Gosma que a gente conhece convencionalmente. Mas como é que isso aí funciona? Por que, que ele é diferente? Pô, a gente pode teorizar que é basicamente, galera, pela questão do Omnitrix, ele sempre tem o ápice da espécie, ou tem que ter o melhor pro alienígena. E aí o fato de que é uma fusão do Enormossauro, que é um alien que pode crescer de tamanho com o Gosma, que também é um alien que pode crescer de tamanho, né? A gente vê nessa cena aí que pode ficar gigante, sim. Então, o projetor de gravidade, considerando também que é no futuro que eles estão, ele é mais avançado. Tá sendo um nível de tecnologia maior do que o projetor de gravidade do presente, entendeu? Por isso que ele demonstra ser diferente, né? Tem uma coloração diferente. E então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado de aprender aí tudo sobre o projetor do Gosma. Lembrando, mais uma vez, meu canal vai estar tá aí para quem quiser acessar com bastante conteúdo de Ben 10, com a participação de ambos os dois amigos que estão aqui nesse vídeo junto comigo. É claro, agradeço pelo convite. É isso aí, galera, e tchau. Então, é isso, galera. Então, agradeço aí pelo Luckzinho por ter me chamado pra participar de mais um vídeo. Não se esqueça de dar uma passada lá no meu canal. Falou e tchau! Bom, rapaziada, então vou finalizando esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreva no canal, também comente aqui, tá, pessoal? A ideia de vídeos que vocês querem que eu traga aqui pro canal. Então é isso, muito obrigado por assistir o vídeo e fui!